ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ப்ராப்ளம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஸோ ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் பேஸ்டு ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கில் இருந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் டூ கார்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ரைட் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அக்சலரேஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஏன் அக்சலரேஷன் ஜீரோ ஆகுது பிகாஸ் அக்சலரேஷன் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் நம்ம அக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் இங்க யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்போ வெலாசிட்டி மாறல ஸோ அக்சலரேஷன் பிகம்ஸ் ஜீரோ சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ ரெண்டு கார் இருக்கு அந்த ரெண்டு காருமே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது அண்ட் இட் ஹேஸ் சம் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அதனால தான் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்ட் அலாங் பேரலல் ட்ராக் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அப்போ ரெண்டு வெஹிக்கிளுமே ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது அப்படின்றத தெளிவுபடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதனுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சேம் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ரைட் ஒரே வெலாசிட்டியில போகுது ரெண்டுமே ஒரே வெலாசிட்டியில போகுது லெட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ இப்ப ஏ அந்த காருடைய வெலாசிட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா இதனுடைய வெலாசிட்டி 35 ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி பியுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏ உடைய காரும் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் தான் பி உடைய காரும் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் தான் ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் தான் போகுது இதுலேயும் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி அதாவது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி of car b with respect to a right relative velocity of car b with respect to a appo nam idu enna solluvom v b a appdi nama solradum ta ipo namak enna theriyum idu east idu west idu north idu south so inda direction ella ungalku therinjadhu danga இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ இப்போ நான் இருக்கேன் சூரியனை ஃபேஸ் பண்ணுறது ஈஸ்ட்டு பின்னாடி வெஸ்ட்டு இந்த பக்கம் நார்த்து இந்த பக்கம் சவுத்து இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரியும் இப்போ இந்த வகையில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு கார் இருக்குது இதுதான் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் ஸோ லெட்டஸ் கே கன்சிடர் ஏ அப்படின்ற கார் இப்படி போகுது பி அப்படின்ற காரும் இதே டைரக்ஷனில் தான் போகுது ஏன்னா ரெண்டுமே ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரே வேகத்தில் போகுது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ அப்படின்ற கார் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அது த்ரூ அவுட் த என்டயர் ஜெர்னி தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர்லயே தான் டிராவல் ஆகுது மாறல பி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் இதுவும் மாறல நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் வந்து முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்குது எதுக்கு இதுக்கு அப்போ இதை நம்ம டயக்ராம்ல இன்னும் சிம்பிளா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ இங்க இருக்கு B இங்க இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த கார் பொசிஷன் ஏன்னா ஏ வந்து பியை விட கம்மியான வேகம் தான் அதாவது இது தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் இதுலயே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இல்லையா இவர் தான் முன்னாடி போவார் இவர் பின்னாடி வருவார் அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன கேட்கறாங்க வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் பி கார் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்போ கார் பியினுடைய வெலாசிட்டி பியினுடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் இந்த காரை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் ஆகட்டும் நம்ம வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் இப்போ நான் ரெஸ்டில் இருக்கேன் நான் ரெஸ்டில் இருக்கிறத நீங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறீங்க இந்த போர்டு இந்த வால் எல்லாமே ரெஸ்டில் இருக்கு அதனால நான் ரெஸ்டில் இருக்கேன்றத நீங்கள் ஈஸியாக சொல்கிறீங்க இப்ப நான் மூவ் பண்றேன் இப்ப நான் மூவ் பண்றேன்றது எதை வச்சு சொல்றீங்க இந்த போர்டு ரெஸ்ட்ல இருக்கு நான் மூவ் பண்றேன் சோ அதனால நான் வந்து மூவ் பண்றேன்றது உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது இப்ப ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஒரே வேகத்தில் டிராவல் ஆகுது அப்ப என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ரெஸ்ட்ல மாதிரிதான் இருக்கு ஆனா இந்த பிளாக் போர்டை கன்சிடர் பண்ணும் போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகுது இப்ப நான் ரெஸ்ட்ல இருக்கேன் 
இந்த போர்டு ரெஸ்டில் இருக்கு நம்மளுடைய ஏர்த் ரெஸ்டில் இருக்கா இல்லை அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்ப அது ரொட்டேட் ஆகுதுன்றத எதை வச்சு சொல்றோம் நம்ம இன்னொரு பிளானட்ல இருக்கும்போது அதை வச்சு நம்ம ரொட்டேட் ஆகுறோம்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டா கம்பேர் பண்ணிதான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கா இல்ல மோஷன்ல இருக்கா அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கைனமேட்டிக்ஸ்ல ரொம்பவே முக்கியமா நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில வெலாசிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்றோம் கார் பி உடைய வெலாசிட்டியை ஏ அப்படின்ற கார் வெலாசிட்டியை வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்ல போறேன் அப்போ வி பி ஏ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் கார் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அப்போ கார் பி உடைய வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏன்னு சொல்றேன் அப்போ பி உடைய வெலாசிட்டி நம்ம என்ன சொல்லலாம் வி பி மைனஸ் வி ஏ இல்லையா ஸோ விபின்றது நமக்கு தெரியும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஏ அப்படின்ற கார் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் இன் விச் டைரக்ஷன் இன் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் இல்லையா ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சார் சொல்லிட்டீங்க வி ஏபி என்னவா இருக்கும் அதே தாங்க அப்போ ஏடைய வெலாசிட்டி ஏ அப்படின்ற காருடைய வெலாசிட்டிய பி அப்படின்ற ஒரு காருடைய வெலாசிட்டிய கம்பேர் பண்ணி இந்த காருடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்போ ஏ பி அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் வி ஏ மைனஸ் விபி நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்முலா இந்த கேஸ் வந்து எப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல் இல்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இல்ல ரெண்டு வெஹிக்கலுமே சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் பொழுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவோம் அதை நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம்ல பார்ப்போம் இது சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி வில் யூஸ் திஸ் அப்போ வி பி ஏனா வி பி மைனஸ் வி ஏ வி ஏபினா வி ஏ மைனஸ் வி பி அப்போ வி ஏ அப்படின்றது என்ன ஏ உடைய வெலாசிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மைனஸ் பி உடைய வெலாசிட்டி என்ன ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் இதை செப்பரேட் பண்ணும்போது ஐ கெட் மைனஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அதாவது இதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டேர்ம இந்த டேர்ம ஐ கேன் சி தட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இது வந்து டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் தான் இதில் டவுட் இல்லை சரியா பட் இதை நம்ம இன்னொரு வகையில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஏ அப்படின்ற ஒரு காருடைய வெலாசிட்டி பி அப்படின்ற காருடைய வெலாசிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கு கம்மியாக நல்லா கவனிங்க ஏ அப்படின் பி அப்படின்ற காருடைய வெலாசிட்டியை விட ஏ உடைய கார் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கு அப்போ இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் இந்த கார்ல இருந்து நான் பார்க்கும்போது இந்த ஏன்ற கார் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நல்லா பார்க்க முடியும் இல்லையா டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் அப்போ இது மைனஸ் ஃபைவ் தான் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஏ விட பி வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் பிஹைண்ட் தான் அந்த பிஹைண்ட் பின்னாடி இருக்கு அந்த பின்னாடி இருக்கிறத நான் எப்படி சொல்றேன்னா 5 கிலோமீட்டர் பர் அவர் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் அப்ப எந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் ஏன்ற கார் பின்னாடி தான் இருக்கு பின்தங்கி இருக்கு பிஏ கம்பேர் பண்ணும் போது டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்போ பின்னாடி போற மாதிரி தானே இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம புக்லையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு அப்போ இந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரொம்ப அழகா சொல்லுது ரெண்டு வெஹிக்கிள் இருக்கு அந்த ரெண்டு வெஹிக்கிளுடைய வெலாசிட்டிய இன்னொரு வெஹிக்கிளோட கம்பேர் பண்ணி நான் சொல்றேன் வி பிஏன்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் இது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்கு ஏ அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பின்னாடி இருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் டைரக்ஷனோ முன்னாடி இருக்கிறத டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனோ நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்